ఈరోజు మన వీడియోలో డిష్ వాషర్ డెమో గురించి చూద్దాం ఈ వీడియో అయితే కొంచెం లెంతీగానే వచ్చిందండి కానీ ప్రతి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టెక్నీషియన్ అయితే ఏ విషయాలు డెమోలో చెప్పాడో ప్రతి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవరైనా కొత్తగా డిష్ వాషర్ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటే యూజ్ అవుతుంది కదా అన్నట్టు ప్రతి విషయాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందుకని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూసేయండి పైన టూ లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అది ఒకటి రిన్స్ ఒకటి సాల్ట్ పర్పుల్ కలర్ బాటిల్ సాల్ట్ చిన్న బాటిల్ ఉంది కదా లిక్విడ్ టైప్ అది రిన్స్ సాల్ట్ అండ్ రిన్స్ ఒక్కసారి ఫిల్ చేస్తాము అవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రీఫిల్ చేసుకుంటాము కానీ డిటర్జెంట్ మాత్రం వాషింగ్ మిషన్లో లాగా డైలీ వేసుకోవాలి సాల్ట్ మరియు రిన్స్ అయిపోయినాక మనకి ఇలా ఇండికేషన్ ఇస్తాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఇవి బ్లింక్ అవుతున్నాయి అంటే అందులో సాల్ట్ రిన్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లింక్ అయినప్పుడు సాల్ట్ అండ్ రిన్స్ ఎడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి మొదటగా రిన్స్ ఎడ్ యాడ్ చేస్తున్నారు చూడండి రిన్స్ ఎడ్ అనేది ఫుల్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇది రిన్స్ ఎడ్ వేసుకునే ప్లేస్ చూస్తున్నారు కదా రిన్స్ ఎడ్ని ఎలా వేస్తున్నారో అది లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది అది ఆ బాటిల్ మొత్తం అందులో పడుతుంది ఒక్కసారికి ఒక బాటిల్ సరిపోతుంది ఇలా రిన్స్ ఎడ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి డిటర్జెంట్స్ కదా చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి దూరంగా పెట్టడం మంచిది ఇది లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది కదా హ్యాండ్స్ మీద పడితే ఇట్లా ఏమో అవుతుందా అన్నట్టు మేము వచ్చిన టెక్నీషియన్ అడిగాము అదేం కాదు ఇవి డిటర్జెంట్సే కదా మామూలుగా వాషింగ్ మిషన్లో వేసే డిటర్జెంట్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలానే కానీ కిట్స్ ఉంటే మాత్రం దూరం పెట్టాలి వాళ్ళకి అని చెప్పారు ఇలా క్లోజ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మనకు ఇండికేషన్ వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ రిన్స్ ఎడ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు కదా దాని పక్కనే ఈ దీంట్లో వచ్చేసి మనం ట్యాబ్లెట్ కానీ డిటర్జెంట్ పౌడర్ని కానీ వేయాలి డిటర్జెంట్ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ వేసాక ఇక్కడ యారో మార్క్ చూపిస్తుంది దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ పక్కనే ఉన్న బటన్ నొక్కితే ఓపెన్ అయిపోతుంది మనం హాఫ్ లోడ్ వేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ అని ఇక్కడ కనబడుతుంది అంతవరకు వేసుకోవాలి ఫుల్ లోడ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వేసుకోవాలి మన డిషెస్ని బట్టి ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే క్లోజ్ అయిపోతుంది పక్కనున్న బటన్ని నొక్కితే ఓపెన్ అయిపోతుంది యారో మార్క్ని ఇలా పుష్ చేస్తే సరిపోతుంది ప్రెస్ చేయకూడదు పుష్ చేయాలి యారో మార్క్ దగ్గర పుష్ చేసినట్లయితే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది మాది సిక్స్టీన్ ప్లేసెస్ డిష్ వాషర్ అని చెప్పాను కదా కింది పాట వచ్చేసి మనం మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళి బౌల్స్ని అరేంజ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి పెట్టుకోవచ్చు ప్రతి ఐటమ్ని బోర్లానే పెట్టాలి హెవీ ఐటమ్స్ని కింద పెట్టాలి మిడిల్లో లైట్ వెయిట్ వాటిని పెట్టాలి పైన దాంట్లో అన్ని స్పూన్స్ గంటెలు లాంటివి పెట్టుకోవాలి బోర్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టకూడదు ఇండివిజువల్గా మనం ఎన్ని అరేంజ్ చేసుకోగలిగితే అన్ని పెడతాయి ప్లేట్స్కి మాత్రం సపరేట్గా పెట్టుకోవడానికి ర్యాక్స్ లాగా ఇచ్చారు దానికి తోడు ఇవి స్పూన్స్ పెట్టుకోవడానికి ఒక బాక్స్ లాగా ఇచ్చారు స్పూన్స్ పైన ఒక ర్యాక్ ఇచ్చారు స్పూన్స్ గరిటెల్ లాంటివి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే ఈ బాక్స్ లాంటి దానిలో పెట్టుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సపరేట్గా స్పూన్స్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ర్యాక్ వచ్చింది కనుక మనకి ఆ స్పూన్స్ పెట్టుకోవడానికి బాక్స్ అవసరం లేదు ఒకవేళ ఎక్కువ స్పూన్స్ ఉంటే కనుక మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే కొన్ని బౌల్స్ని కొన్ని స్పూన్స్ని టెక్నీషియన్ అడిగాడు ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేసి అవి ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలో చూపించాడు గ్లాసెస్ అయితే ఇలా బోర్లించి పెట్టుకోవాలి డిష్ వాషర్లో చిన్న చిన్న కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా ఉంటాయి వాటికి వాటి మీద కూడా పెట్టవచ్చు అంటే చిన్న రాడ్ టైప్ లాగా ఉంటాయి కదలకుండా దానిపైన కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెద్ద బౌల్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం కింద అరేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే స్పూన్స్ అయితే పైన పైన దాంట్లో పెట్టుకుంటే 
సరిపోతుంది వీటిని ఇలా సైడ్కి పెట్టుకోవాలి స్పూన్స్ గంటెలు టైప్ లాంటివి పైన పెట్టుకోవాలి ప్లేట్స్ అయితే ఇలా ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే వాటర్ కింద నుండి వస్తాయి కాబట్టి వాటర్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇలా ఆపోజిట్ ఎదురెదురుగా పెట్టుకోవాలి బౌల్స్ మనం రివర్స్ పెట్టుకుంటే అవి సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వవు అందుకని వాటిని ఎదురెదురుగా పెట్టుకోవాలి ఇలానే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్లేట్స్ ఉంటే గనక ఇంకా కంపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేకపోతే వాటిని క్లోజ్ చేసి ఏవైనా బౌల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా ప్లేట్స్ బౌల్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకుంటాం కదా అన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత లోపలికి నెట్టేసి ఒకసారి ఫ్యాన్ని చూసుకోవాలి ఫ్యాన్ని మామూలుగా హ్యాండ్ తోటి తిప్పేసి ఏవైనా తాకుతున్నాయా అని చెక్ చేసుకోవాలి తాకినట్లయితే మనం సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ని హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒకసారి హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫ్యాన్ని కనుక మనం తిప్పినట్లయితే మన బౌల్స్ తగలకుండా ఉంటే కరెక్ట్గా మన ప్లేట్స్కి సెట్ అయిపోయినట్టు ఈ కింద ఉన్న లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనం దాన్ని మొత్తం ఓపెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు బయట పెట్టుకొని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని ప్లేట్స్ అరేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ లోపల పెట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి డస్ట్ కలెక్టర్ ఇందులో ఏవైనా మనం క్లీన్ చేయకుండా వదిలిపెట్టినవి అంటే అన్నం మెతుకులు కానివ్వండి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అలా ఉంటాయి కదా వాటన్నింటినీ ఇందులో డస్ట్ కలెక్ట్ అవుతుంది వాషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అది తీసుకొనేసి మనం క్లీన్ చేసి మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి అందుకే మనం బౌల్స్ పెట్టేటప్పుడు అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎక్కువ డస్ట్ అందులో కలెక్ట్ అవ్వదు ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకునే పని కూడా ఉండదు టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి సాల్ట్ వేసే ప్లేస్ చూస్తున్నారు కదా వైట్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ వచ్చేసి ఏమో డస్ట్ కలెక్టర్ సాల్ట్ వేసుకోవడానికి ఇలా ఒకటి వచ్చిందండి దాన్ని ఏమంటారో నాకు తెలీదు కానీ అది పెట్టేసి సాల్ట్ వేస్తారు కానీ ఫస్ట్ టైం కదా మనం యూజ్ చేసేది అందుకనేసి టెక్నీషియన్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే డిష్ వాషర్ అంతా డ్రైగా ఉంటుంది కదా అందుకనేసి ఫస్ట్ అయితే మగ్తో వాటర్ పోస్తున్నాడు వాటర్ పోసిన తర్వాత సాల్ట్ వేస్తాడు అనమాట సెకండ్ టైం అయితే మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అందులో వాటర్ ఎంతో కొంత స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ అయితే వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారు తర్వాత అయితే సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాడు ఒకసారికి ఒక బాటిల్ సాల్ట్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కొంచెం మిగిలిపోతుందండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఎవ్రీ టైం మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ అందులో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం యూజ్ చేస్తాం కదా ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా పైకి వాటర్ వస్తాయి మొత్తం ఫుల్ చేసుకోవాలి ఫుల్ చేసుకొని దాని క్యాప్ దానికి పెట్టేసేయాలి సాల్ట్ కదా అది మెల్ట్ కావడానికి అనేసి ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం వాటర్ పోసాడు ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అందులో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటుంది మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది క్యాప్ క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేస్తున్నాము డోర్ క్లోజ్ చేసేసి ఆన్ చేశారు 
ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకు అక్కడ రెండు లైట్స్ బ్లింక్ అవ్వట్లేదు ఒకటే లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది రింగ్స్ అనే లైట్ బ్లింక్ అవ్వట్లేదు కానీ సాల్ట్ది బ్లింక్ అవుతుంది సాల్ట్ కాసేపు అయిన తర్వాత అది కూడా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇలా సాల్ట్ రిన్స్ ఎడ్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత అవి లైట్స్ బ్లింక్ అవ్వవు తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ప్రీ వాష్ అంటే ఇది ఓన్లీ రిన్సింగ్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే టోటల్గా వాష్ చేయదు వాష్ చేసిన వాటిని మళ్ళీ మనం ఒకసారి వాటర్లో కడుక్కోవాలన్న డస్ట్ గిట్లా ఉంటే అట్లా ప్రీ వాష్ ఎలా చేసుకుంటాం మామూలుగా వాటర్లో కడుగుతాం కదా అలా చేస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లైట్లీ సాలిడ్ ప్లేట్స్ అన్నమాట అంటే టిఫిన్ చేసిన ప్లేట్స్ అలా అందులో ఎక్కువ ఉండదు కదా అందుకనేసి అది థర్టీ మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కో వాష్ ఇది వచ్చేసి పవర్ అండ్ వాటర్ని సేవ్ చేస్తుంది మనం త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ టూ మినిట్స్ అని టైం ఎక్కువ అనుకుంటాం కదా దానివల్ల ఎక్కువ వాటర్ యూజ్ అవుతాయి ఎక్కువ పవర్ కూడా తీసుకుంటుంది అని అనుకుంటాం కదా అలా ఏం ఉండదు పవర్ తక్కువగా యూజ్ చేస్తుంది మరియు వాటర్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేయదు ఈ ఎక్కువ వాష్లో వాషింగ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది దీంట్లో వాష్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటిది మనం నైట్ టైంలో వేసుకుంటే మనకు మార్నింగ్ వరకు డిషెస్ అన్నీ రెడీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఈజీ కేర్ ఇది అయితే మనం లంచ్ బౌల్స్ కానీ డిన్నర్ బౌల్స్ కానీ వాష్ చేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రీ వాష్ రిన్స్ స్టీమ్ డ్రై కూడా అవుతాయి చాలామంది ఈ ఈజీ కేర్ ప్రోగ్రామ్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి సూపర్ ఫిఫ్టీ ఇది మనం ఎప్పుడైనా అర్జెంటుగా తొందరగా బౌల్స్ వాష్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ సూపర్ ఫిఫ్టీ ప్రోగ్రామ్లో డ్రై అనేది అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం అవుతుంది అని చెప్పారు కొన్ని బౌల్స్ అయితే ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా టైం అవుతుంది కదా అందుకనేసి కొన్ని బౌల్స్ డ్రై కాకపోవచ్చు అని అన్నారు కానీ వాష్ మాత్రం మిగిలిన ప్రోగ్రామ్స్కి ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఆటో డెలికేట్ వీటిని ఎవరైనా మనకు గెట్స్ వచ్చినప్పుడు గ్లాస్ ఐటమ్స్ సిరామిక్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఈ డెలికేట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట మామూలు ప్రోగ్రామ్స్లో ఫ్యాన్ స్పీడ్గా తిరుగుతుంది కదా ఇందులో అయితే ఈ ప్రోగ్రాంలో అయితే స్మూత్గా సాఫ్ట్గా తిరుగుతుంది ఎందుకంటే డెలికేట్గా ఉంటాయి కదా గ్లాస్ ఐటమ్స్ అందుకనేసి గ్లాస్ ఐటమ్స్ సిరామిక్ ఐటమ్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఆటో నార్మల్ అండ్ ఆటో ఇన్సెంటివ్ ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ బాగా స్టెయిన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఆయిలీ ఫుడ్స్ కొంచెం గట్టిగా మరకలు ఉన్నవి ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బాగా క్లీన్ అయిపోతాయి ఆటో నార్మల్ అండ్ ఆటో ఇన్సెంటివ్ ప్రోగ్రామ్స్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆటో నార్మల్ ప్రోగ్రామ్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ హాట్ వాటర్ వస్తాయి టైం వచ్చేసి టూ అవర్స్ ఆటో ఇంటెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్లో అయితే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంటాయి వాటర్ టైం వచ్చేసి టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది సెన్సార్తో వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ మురికుంటే త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం కూడా పడుతుంది తక్కువ మురికిగా ఉంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సెన్సార్ని బట్టి కాబట్టి టైం ఎంత పడుతుందో ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది కాబట్టి రెండు ప్రోగ్రామ్స్కి టైం మనం సెట్ చేయలేము కాబట్టి తొందరగా అయిపోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ బౌల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేశాక డిటర్జెంట్ వేసుకొని స్టార్ట్ బటన్ని నొక్కిన తర్వాత స్టార్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇక్కడ సాల్ట్ లైట్ కూడా పోయింది ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇవి ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ ఇవి వచ్చేసి అడిషనల్ ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇది ట్యాబ్లెట్ బటన్ 
మనం ట్యాబ్లెట్స్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే డిటర్జెంట్కి బదులుగా ట్యాబ్లెట్ కరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఎక్స్ట్రా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకుంటుందన్నమాట అందుకని మనం ట్యాబ్లెట్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ట్యాబ్లెట్ బటన్ నొక్కి సెలెక్ట్ చేసామంటే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ఎక్స్ట్రా హైజీన్ టెంపరేచర్ అనేది ఒక ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఉంటే సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి పైన బాస్కెట్లోని కొన్నిసార్లు డిషెస్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పైన బాస్కెట్లోనే ఫిల్ అయిపోతాయి అలాంటప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పర్ బాస్కెట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లోయర్ బాస్కెట్లో బౌల్స్ అన్ని ఫిట్ అయిపోయినట్లయితే లోయర్ బాస్కెట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకి టైం కూడా తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా డిష్ వాషర్లో రెండు ఫ్యాన్స్ అయితే తిరుగుతాయి కానీ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రిఫరెన్స్ వాటికి ఎక్కువగా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ డోర్ లాక్ ఓపెన్ సిస్టమ్ దీనివల్ల బౌల్స్ అన్నీ వాష్ అయిపోయిన తర్వాత మెల్లిగా కొంచెం డోర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది మనకు తెలిసేట్టుగా కొంచెం ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవ్వదు ఎందుకనంటే మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే డిషెస్ వాష్ అవ్వడంతో ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది వెంటనే స్టీమ్ అంతా బయటికి పోతుంది కనుక బౌల్స్ ప్రాపర్గా డ్రై అవ్వవు అందుకనేసి దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోపోవడమే మంచిది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి కొన్నిసార్లు బౌల్స్ని ఇంకోసారి వాటర్లో వాష్ చేసుకుంటే బాగుండు అనుకుంటాం కదా అలాంటప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా రిన్స్ అంటే రెండుసార్లు వాటర్లో వాష్ చేసేదానికంటే ఇంకా ఒకసారి అంటే మూడు సార్లు వాటర్లో వాష్ చేస్తుంది అన్నమాట బౌల్స్ ఎక్కువగా మురికున్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా డ్రై ఈ ఎక్స్ట్రా డ్రై దీనిలో స్టీమింగ్ అనేది ఇంకా హైజినిక్గా ఉంటుంది ఈ అడిషనల్ ఆప్షన్స్ అనేటివి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు అవసరం ఉండదు రెగ్యులర్గా డైలీ యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలైన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ఈజీ కేర్ అంటే మిక్స్డ్ వాషింగ్ మిషన్లో మిక్స్డ్ క్లోత్స్ ఎలా వేస్తామో మిక్స్డ్ బౌల్స్ వేసిన వాషింగ్ బాగా అవుతుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఈజీ కేర్ మనం డిష్ వాషర్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా కానీ ట్వంటీ లీటర్స్ కంటే ఎక్కువ వాటర్ని తీసుకోదు ఇవ్వండి ఇవన్నీ డిష్ వాషర్లోని ప్రోగ్రామ్స్ వాషింగ్ మిషన్ని ఎలా అయితే టప్ క్లీన్ పెడతామో అదే విధంగా డిష్ వాషర్ని కూడా వన్ మంత్ కానీ ఇవ్వండి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కానీ ఒకసారి మొత్తం టప్ క్లీన్ పెట్టేసేయాలి డిష్ వాషర్ అయితే ఎక్కడ వేస్తామో క్లీనింగ్ ప్యాకెట్ మొత్తంని డిటర్జెంట్ వేసే దాంట్లో వేసి రిమైనింగ్ పౌడర్ని ఇలా లోపల పక్కన మొత్తం చల్లాలి బౌల్స్ మాత్రం ఏవి పెట్టకూడదు ఇలా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కానివ్వండి వన్ మంత్ టూ మంత్స్కి టప్ క్లీన్ చేసుకున్నట్టు మనం డిష్ వాషర్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు డిష్ వాషర్ కూడా హైజినిక్గా ఉంటుంది మనం బౌల్స్ వాష్ చేసినప్పుడు కూడా హైజినిక్గా ఉంటాయి క్యాబినెట్స్ అలాగే ఉంచాలి బౌల్స్ మాత్రం ఏమి పెట్టకూడదు క్లీన్ చేసేటప్పుడు బౌల్స్ వాష్ అవుతున్నాయా లేదా అనేసి ఇలా ఓపెన్ చేసి చూపించారు వాటర్ అనేవి పడుతున్నాయి బౌల్స్ లైట్ వెయిట్గా ఉంటే ఇలా రివర్స్ అవుతాయి అందుకనేసి మనం కదలకుండా అరేంజ్ చేసుకోవాలి మిడిల్లో ఓపెన్ చేయకుండా ఉంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే ప్రీ వాష్ తర్వాత హాట్ వాటర్ వస్తాయి కదా ఓపెన్ చేస్తే అవి మీద పడతాయి వాష్ అవుతున్నాయా లేదా అనేసి టెస్ట్ కోసం అనేసి ఓపెన్ చేసి చూపించారు కానీ మనం అలా మధ్యలో ఓపెన్ చేయకూడదు మనం అలా ఓపెన్ చేసినా కానీ వెంటనే ఆగిపోతుంది వాషింగ్ మిషన్ లాగా మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడంతోనే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది చివరిగా ఒకవేళ మనకు ఆటోమేటిక్గా వేరే ప్రోగ్రామ్ కనుక సెలెక్ట్ అయినట్లయితే 
ఆ ప్రోగ్రామ్ని క్యాన్సిల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఈ స్టార్ట్ బటన్ని త్రీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి మనం ప్రోగ్రామ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టార్ట్ బటన్ని త్రీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే ఇలా ఆఫ్ అయిపోతుంది వన్ రాగానే మన చేయి తీసేసి నెక్స్ట్ కొత్త ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బౌల్స్ అనేవి మొత్తం వాష్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాతనే డోర్ ఓపెన్ చేయాలి అప్పుడే అవి బాగా డ్రై అవుతాయి ఇదండి డిష్ వాషర్ డెమో టెక్నీషియన్ అయితే ఏ విషయాలనైతే చెప్పాడో ప్రతి విషయాన్ని చెప్పాననుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలోనైతే డిష్ వాషర్లో నేను బౌల్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నాను అవి ఎలా క్లీన్ అవుతున్నాయి ఎలాంటి బౌల్స్ క్లీన్ అవుతున్నాయి అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిష్ వాషర్ యూస్ఫుల్లా కాదా ఎంతమంది ఉంటే ఇది యూస్ఫుల్ ఇలాంటి విషయాలను నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం స్టేట్ యూన్ ఈ వీడియో ఎలా ఉందండి మీకు నచ్చిందా నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో